ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം എസ് ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് ഒരു രസകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇമേജുകൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അഡോബ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡോബ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഐറ്റം സൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടിയിൽ പ്ലസ് മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഇമേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈസിലുള്ള നമുക്കിത് ലെയർ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇമേജ് ലാസ്റ്റ് ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു സൈസിലുള്ളൊരു ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ അത് റിമൂവ് ആക്കാനുള്ള മോക്ഷൻ മുകളിലുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് അടിയിൽ കാണുന്ന ഡിലീറ്റ് ലെയർ എന്ന് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലസ് മുകളിലുള്ള ആ പ്ലസ് മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡോബ് ഫയലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗാലറി ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇമേജ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സേവ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ലൊരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും സേവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈസിൽ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് അത് അമർത്തി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈസ് നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴെയിലേക്കും വരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറക്കാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് ആ കളർ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തീംസും അതുപോലെ തന്നെ എഡോബിൻ്റെ ഫയലും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണ് അതിൽക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ഐക്കൻ ഉണ്ട് ആ ഐക്കൻ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലുള്ള ആ ബാറ് റിമൂവായി നമുക്കതുപോലെ ഇത് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ ബാറ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ബാറ് വന്നിരിക്കും മുകളിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവിൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ നേറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെറ്ററായുള്ള ഒരു എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും മലയാളം എഴുതാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി 
ഈ എഴുതി തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ പെയിൻറ്റിൽ ഈ മാർക്കിനായിട്ട് ലാസ്റ്റിലുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്ക് റൈക്കിനുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഈ എഴുതി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കും ഡിലീറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അടിയിൽ അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ മൊബൈലിൽ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് അത് അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി ഇമേജ് ടു ഗാലറി അത് അമർത്തിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗാലറിയിലേക്ക് ആ ടൈറ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയി ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ